Next, we have a frame na. Ang title naman nito is Frames Without Point Loads on Join. So, this is a bit uh, simpler compared dun sa may mga load sa mga joint. Bakit? Kasi pagka ganito yung frame na walang point load or walang couple doon sa isang joint, pwede mo na kahit hindi analyze ng hiwalay yung joint. Okay? So, let's put that into example. This is of course a statically determinate and stable frame. Okay? This is a roller and this is a pin. So, ganun din. Qualitative shape, uh, deflected shape, the uh, actual uh, moment and shear. Okay, so let's solve. Hindi ko napapakita yung solving ng reaction. Siyempre, ha? Kapag ka nag-solve tayo ng external reactions, kaya kaya yun yan. Kaya hindi ko na papakita yung solving. So, let's proceed dun sa whiteboard. So, ito yung ating free body diagram. No? Pin, this is a roller. Handaan mo na this can freely rotate ng... Uh, eh, this can freely translate pala. Okay? So, actually, medyo makakapamo na yung ano yun eh. Yung qualitative deflection. Kaya may point load dito. Tapos, ito, merong load na pa ganun. So, tapos, ito, this can freely translate. This cannot translate kasi that is a pin. So, ang magiging parang pinaka-qualitative deflection shape natin, ang deflected shape natin ganito. Siguro pa ganyan. Tapos, parang pa ganyan. Oh, that's a bit exaggerated. Basta, ito ay translated to the uh, right, papasok, kasi merong load na pa ganun. And, it is further pushed by this 90 kN concentrated load at the top. Okay? So, now let's proceed to solving the end forces. Kung ito ay merong point load dito sa may joint, syempre, ang gagawin ko, babaklasin ko na yan ng ganito. Syempre, para hindi ako malito. Pero, ginawa ko tong example na to para ipakita na kapag ka walang point loads or walang applied loads sa mga joint, pwede kang quite huwag ng ganito. Kahit ang gawin mo putol, ganito na lang. Mas simple yan. Mas madali yan. And hindi ka malin dito dyan. Kasi wala kang load na iisipin saan ko kailalagay ito. Dito sa member na to or dito sa member na to. So we don't have that problem in this case. Okay? So let's proceed doon sa pag-solve ng mga end uh, forces. Okay. So dyan tayo sa whiteboard. So syempre, you know that this is a fixed joint. So meron yan tatlong internal reactions. Okay? So, solving, you have 225 na pataas. So, that should be balanced by A225 na actual reaction dito. Uh, since wala tayong joint na pagpapasahan, eh di ito, pwede mo nang directly ipasa doon sa kabila. Okay? This is 225. Okay? Kaya mo lang naman hindi pinapasa. Kaya na diba kapag ka nagputol tayo? Kung merong force dito, dito mo siya pinapasa sa joint. Kasi dyan mo siya pinutol eh. Kasi inihiwalay mong putulin yung joint at saka yung member. Pero ngayon, dahil uh, pinutol na natin siya dyan, wala na tayong consider na joint, hindi eh, pwede mo nang i-transfer directly anumang forces ang makukuha mo. If you have upward force dito, then that should be uh, felt ng kabilang member as a downward force, downward internal force. Ganun lang. So, syempre, kung saan mo pinutol, doon mo ipapasa. Kung pinutol mo sa joint, hindi eh, pasa mo sa joint. Kung sa members mo, pinutol mismo, hindi pa mo dun sa kabilang member. Okay? So, yan. Kaya sabi ko, medyo mas madali ito. Kasi, walang joint na pagpapasahan. So, to balance the horizontal force, so, so syempre, you have the, ilan to? 25 times 12, that's 300, right? So, 300 pa kanan, balance by 300 na shear doon sa kabilang dulo. Okay? And that should be transferred na 300 sa kabila which is balance. Okay? 300, 300. Okay? So, kung titignan mo naman itong vertical forces dito, 225, 135 plus 90, balance. Balance din. Okay? So, the only uh, thing left is yung moment. Kung kakumpita natin kung ano yung moment na kailangan nating maging reaction dito. Tanda mo, fixed joint yung pinutol mo. So, tatlo ang lilitaw dyan. If this is a pin... So, syempre, unang-una, unstable na yung structure mo. Okay? So, gabi na, may aso pa rin tumatang. Um, Tignan natin, mag-moment na lang tayo rito sa may baba. So, 25 times 12, ini ng aso. 
Tapos, minus 300 times 12. Sino ang magwawagi? Tignan natin. Take na sandali. Siguro i-assume natin na assume natin na pag ganito yung moment. Okay? So, plus x. That is negative 1,800. Which is, dapat pala pag ganun yung moment. Okay? So, meron tayong moment dito na ito, 1,8. Ama, o check natin ulit. 25 times 12 times 6 plus 1,8 that is 3,600 na pa-clockwise. Yung pa-counter, 300, itong 300 na to times 12. Ama? And 300 times 12 is 36. So, okay. Balance na yung moment dito sa member na to. Ngayon, dito naman. Siyempre, if this is 1,8 na clockwise, i-transfer mo sa kabila. Siyempre, Magka, magka, ano yan, magbabaliktad ng sense. Tama? So, i-transform siya sa kabila as, syempre, 1-8 din. Pero, iba na ng direction. Tama? Ay, ang ingay ng aso. Okay, now, oras na para analyze natin yung dalawang member niya. Okay, dyan tayo sa whiteboard. So, unahin natin yung kaliwang leg. Okay? Yung vertical. So, syempre, sa actual, we have a constant 225 kN. Oops. Oops. Lumalaw. 225 kN negative para sa action. Okay? Para naman sa um, mga ulit yun, shear. Simulan na lang tayo rito. Okay? <clears throat> Simula tayo sa left. Uh, zero dito, syempre. Tapos, unti-unti kang bababa. Diba? Minus may area na yan. Kung gusto mo, pag ganun, pwede rin naman. So, ang so, nagsisimula? Pagka nagsisimula tayo ng shift, diba, dito tayo nagsisimula sa kaliwa. Iipot mo yung tingin mo, pag ganun. Okay? So, syempre, bababa ang shear. Negative. Okay? Tapos, it, oh, sorry, it increases, Pagating doon sa dulo, may 300 na pag gano'n. Teka, medyo i-end natin ng konti kasi may moment pa. Okay. So, may magiging negative 300 dito. Tapos, mayroong uh, shear na tulak pa gano'n. So, yan. Okay. So, that is our shear diagram para dito. Okay. Tapos, um, <coughs> next is moment. So, moment naman natin, of course, this is the zero line. So, syempre, magsisimula tayo rito sa ating kataas at ng konti. Dito, siguro. That's zero. Okay? Syempre, kung papansin mo, ang moment, ang, ang part ito kasi sad yan eh, di ba? Sad siya ito ganito. Magiging ganito siya, malungkot siya eh. Kasi syempre, kung i-imagine mo, merong load na dumadagan, yan, dumadagan sa kanya dito. You can think of this member as a cantilever. Kasi diba fix to? Fix ito. Tapos this member is free to be translated on this direction. So pwede siyang musog pa ganun. And uh, ang magiging moment natin is magisimula tayo sa kaliwa. Siyempre magisimula tayo sa zero. Okay? Kunin mo na lang yung ano na to, Yung area nyan. So that is uh, one half. Times base is 12, height is 300. Okay? So, that's 1.8 itong area na to, pero that is negative area. So, syempre, pagdating dito, that is negative 1.8 uh, moment. Dama? Tapos, ayun, merong 1.8 na, uh, ayun. Okay? So, pag ganyan yung, yung uh, moment. Ngayon, um, this shear is decreasing. Kung medyo na rin ka, ikot mo yung cellphone mo, this is the left and this is the right. Okay? Your shear is decreasing. And sabi natin, if shear is decreasing, then open downwards yung 
moment natin. So, mula rito, ganito yung moment natin. It increases exponentially punta rin sa kanan. Kaya this is a first degree curve, first degree line. This now is a second degree line or second degree curve. Okay? And, ayan, parang kantilibre nga lang. Pangit ng sulat to. Ayan. Okay? So, that is your uh, <clears throat> left leg. Okay? So, next is the, uh, of course, the top member. Oops. Let's proceed doon sa um, top member. Okay. So, syempre, actual, then shear, then moment. This is our actual. Siyempre, we are in constant compression. So, this is negative 300. Okay? Then, we are in shear naman. So, syempre, tataas tayo magiging 225. 225, tapos, bababa ng 90. Tama? Tapos, walang load. So, bababa ng 135. Mga ganyan ang ating shear. So, this is 225. Tapos, binawasan natin ng 90. So, this is 225 minus 90. That's 135. This point is 135. Tapos, since walang load, so, horizontal, then minus 135, babalik ka sa 0. Okay? So, that's your shear diagram. Then, para naman sa moment, okay, Sa moment naman, nagsimula tayo rito with a negative bending moment. Ito. Tama? So, that's negative. Magsisimula tayo ng may negative 1,800. Bakit? Pababa? Eh kasi, palulungkutin niyo yung, ano, yung part na ito. Eh. Tama? Dahil may moment na po ganyan, palulungkutin niyo yung part na ito. And that is negative. Right? So, negative 1,8. I-plus natin yung, itong munang unang rectangle. Hati natin ito sa dalawa rectangle. Ayan. Okay. So, negative 1,8 plus the area of that positive rectangle. So, plus 225 times 5. So, that's negative 675. Okay? This is negative 675. Dapat mag-zero yan dito. Okay? Minus yung uh, op plus yung area natin Another positive area na rectangle, 135 times 5. So, that's 0. Okay? So, ang moment natin, moment diagram ay ganito. Okay? That is a first degree line. Okay? Tapos, nagbago yung slope. Oh, mali ang drawing. Okay. So, ganyan yung ating moment diagram. And based on, oh, based on that, ang ating moment is increasing therefore ang ating qualitative deflection para sa member na yan ay pag ano so syempre palaki ng palaki ang moment dito palaki rin ng palaki ang kanyang pagiging sad o ang kanyang pagiging ang kanyang curvature dito sa part na yan. okay so that is our analysis para dun sa top member okay so kung summarize natin uh, ganti yung mangyayari so yan yung uh, original loading so, ang actual natin is yung sa taas. Ang actual natin is negative 300. Tama? Tapos, pagdating dito sa member na to, ang actual natin is 225. Okay, so this is our summary ng actual. So, ito yung loading diagram natin. Hindi ko na nilagay yung mga numbers. Para naman dun sa shear, para dito sa member na to, Oh, para dun sa top member, ang shear natin ay ganito. Tama. We have that 1 o oh, 225 dito, naging 135, then naging 0 ang shear. Okay, then next is, yung shear naman dito ay pag -anon. So that is our shear diagram. Okay. Para naman sa moment, 
Tignan niya naman si Pangalan pala ng aso niya na happy, maingi talaga siya kahit ng oras Okay, so Para naman sa moment Ang ating moment ay ganito Okay, that is for your uh, vertical leg Tapos para dun sa Top member natin Ang moment ay ganito Negative moment Then Oops Yeah. Okay, basta linya yan Okay, para naman dun sa Qualitative deflection Sunat ng konti Okay So, syempre, this is a pin So, that cannot be Vertically or horizontally translated Ito yung, ano natin, ito yung broken line Ito yung original na pwesto Okay, nung wala pa siyang Load Ngayon, dahil Ah uh, Tinula kong pa ganun, tapos naglagay ka po ng point doon dito sa taas. So, syempre, medyo yuyuko ito. Okay? So, yan yung qualitative deflection ng top member. Tama? Tapos, this is a fixed joint, pero that can be translated. Okay? So, ganito magiging mature nyo. Syempre, negative moment, kaya malaki ang curvature. Ayan. So that is our qualitative deflection. Of course, this is a 90 degree kasi that is a fixed joint. So ang slope dapat ng members dito at saka dito should still be perpendicular. Okay? So paano isolve to? Itong uh, deflection na yan. Oh, okay my excite dahil yan ay itakin natin sa uh, deflection ng mga frames. Okay? Using virtual work method na gawin natin dyan. Okay, so that is example 5 and we are moving on to the next example. Kakata ko lang sa inyo yung mga susunod na example. Example na susunod natin ay ganito. Oh, ito yung mga step by step natin. Okay, ito. Frames with loads on inclined members. Okay, paano kapag ka yung frame ay ganito? Merong inclined member pero yung imposed load ay uh, ganyan. Paano naman kapag uh, yung member na incline ay ganyan, tapos si load sa kanya ay perpendicular? So, syempre, ito yung pinakamadaling example. At saka, paano kapag ka... Wala, nasa na yung isa? Wala. Ito, paano kapag ka... Uh, uh, meron kang incline members, tapos merong loads na ganyan ng arrangement. So, yun yung tatlong nakita na examples natin para sa mga frames. Okay, so I'll see you on the next example.